และจากมาตรการเมาแล้วขับถูกจับยึดรถนะคะต้องบอกว่าอย่างที่ตัวเลขออกมาว่าอุบัติเหตุลดลงแล้วก็ทําให้สถานการณ์เรื่องของการเดินทางประชาชนดีขึ้นมีหนึ่งฝ่ายค่ะที่ออกมาสนับสนุนนะคะว่ามาตรการนี้ไม่ควรใช้เฉพาะในช่วงเทศกาลเท่านั้นเราจะไปพูดคุยกับนายแพทย์แท้จริงสิริพาณิชย์ค่ะเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับนะหลังจากที่ท่านบอกว่าอยากให้รัฐบาลใช้มาตรการนี้ตลอดทั้งปีสวัสดีค่ะท่านเลขาคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับคุณปวีนาคุณกองแก้วครับค่ะเบื้องต้นหลังจากที่รัฐบาลออกมาตรการนี้ออกมาภาพรวมของการเมาแล้วขับในช่วงของวันหยุดปีใหม่เป็นยังไงบ้างอะคะเอ่อคนรู้สึกตาหนักมากขึ้นนะครับแล้วก็ผมว่าได้ผลนะแต่ว่าอยากให้ทําต่อครับเพราะว่าคนกําลังตาหนักเนี่ยถ้าไปหยุดนะครับแล้วจะมาเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันจะระบาดแต่ถ้าทําอย่างนี้แล้วโอเคช่วงธรรมดาอาจจะไม่เข้มถึงขนาดนี้นะครับแต่ต้องมีนะมาตรการเหล่านี้เนี่ยนะครับแล้วทําต่อไปเรื่อยๆพอไปถึงสงกรานมันก็จะทําให้อุบัติเหตุเนี่ยลดได้มากกว่าที่จะไปเริ่มต้นใหม่ตอนนั้นครับค่ะคุณหมอคะอย่างที่คุณหมอมองว่าคือควรจะมีการใช้มาตรการนี้ต่อเนื่องไปเนี่ยนะคะอาจจะไม่ได้เข้มงวดแบบในช่วงเทศกาลที่ดําเนินการอยู่คุณหมออยากให้เห็นอยากเห็นให้เป็นแบบไหนคะสําหรับมาตรการที่เราจะสามารถนํามาใช้ได้ทั้งปีอย่างเงี้ยค่ะอ๋อมาตรการนี้แหละครับพี่แต่ว่านะครับพี่ถือว่าอาจจะไม่ต้องเอาทหารออกมาเยอะขนาดนี้นะครับแต่โอเคเมื่อก่อนตอนช่วงปีใหม่อาจจะสมมุติว่าจุดตรวจเนี่ยมีนะครับผมไม่ทราบว่าจริงจริงสมมุติว่ามีหมื่นจุดเนี่ยในช่วงเวลาธรรมดาอาจจะมีสักห้าพันจุดอ่าอนะครับแต่ว่ามาตรการอย่างนี้น่าจะต้องมีต่อเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยทิศทางเปิดป่าฮะแต่ตอนนี้เริ่มรู้แล้วว่าเออเราจะไปอย่างเงี้ยอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้เพิ่มมาคือว่ามันต้องกําหนดเป้าหมายด้วยนะครับว่าเราจะทําสักเท่าไหร่เช่นเออเราอยากจะลดอย่างเงี้ยนะครับไปเท่าไหร่ค่ะผมไม่อยากจะบอกว่าให้เขาบอกว่าทําให้ดีที่สุดมันมันวันวัดยากนะครับเราบอกว่าเอา้าเราลดสักครึ่งหนึ่งไหมหรือลดสักยี่สิบห้าเปอร์เซ็นอะไรอย่างเงี้ยคือลดจํานวนอุบัติเหตุผู้เสียชีวิตที่จะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอคะใช่ครับใช่ครับต้องตั้งเป้าครับเพราะว่าถ้าไม่ตั้งเนี่ยเราวัดอะไรไม่ได้เลยนะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราไปสําเร็จแล้วอย่างเงี้ยนะอย่างอื่นรัฐบาลยังตั้งเป้าส่งออกก็จะส่งออกเท่าไรเห็นไหมอะไรทีดีพีเราจะต้องการเท่าไหร่แต่ถ้าทําไม่ได้ตามเป้าก็ไม่ต้องกลัวครับมันอธิบายได้อ๋อทําไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะเศรษฐกิจภาพรวมมันเป็นแบบนี้อ๋อทําไมเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าไม่ตั้งเลยเนี่ยนะบอกว่าให้ทําให้ดีที่สุดเราไม่ทราบครับว่าสิ่งที่เราหวังเนี่ยเราทําถูกต้องไหมแล้วคุณหมอมองว่าอย่างมาตรการที่ออกมาแบบนี้ค่ะถ้าเกิดสมมติว่ากําหนดเป้าไว้คิดว่าเป้าหมายที่ถ้าเกิดว่าผ่านไปจนถึงช่วงเทศกาลสงกรานเนี่ยจะสามารถตั้งเป้า 20% 50% ดได้มากน้อยขนาดไหนอะคะถ้าเกิดดําเนินการต่อเนื่องได้มากเลยครับอาจจะบอกว่าเออพอทางนี้ไปเรื่อยแล้วสงกรานเนี่ยเราขอลดสักครึ่งหนึ่งเลยได้ไหมอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยเราสามารถตั้งได้เลยแต่ถ้ามันทําไม่ได้ก็ต้องกลับมาดูว่ามาตรการนั้นเพียงพอหรือยังค่ะนะครับแล้วต้องมาตรการอย่างอื่นเนี่ยเพิ่มด้วยไหมเช่นเอ๊ะยึดรถรถไว้อย่างเดียวอาจจะไม่พอนะอาจจะต้องยึดคนไว้ด้วยไหมอ่าร้านค้าทั้งหลายเนี่ยที่ทําให้คนมาออกมาแล้วเกิดอุบัติเหตุเนี่ยจะต้องรับผิดชอบร่วมกันด้วยไหมค่ะอย่างเงี้ยมาตรการทั้งหลายเหล่านี้อาจต้องเอามาช่วยช่วยรวมกันเพื่อจะทําให้สุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นไปอย่างที่ท่านนายกหวังก็คือไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเลยในช่วงเทศกาลครับค่ะคุณหมอคะขอถามเป็นความรู้นิดนึงนะคะอย่างอย่างประเด็นที่เมื่อสักครู่คุณหมอพูดถึงคือร้านค้าเองก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยถ้าเกิดจําหน่ายแล้วออกมาเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ความเป็นจริงรแล้วสามารถทําได้ไหมคะคุณหมอได้ทั้งให้ทั้งนั้นแหละครับยิ่งเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่รัฐบาลใช้อํานาจอย่างในปัจจุบันนี้นะครับเขาสามารถทําได้ครับแล้วสามารถจะลดความสูญเสียได้มากกว่านี้อีกเป็นหลายเท่าตัว
คุณไม่ดูแลแล้วคุณปล่อยเขาออกมามันก็คือบลพิษอันหนึ่งเนี่ยที่ออกมาแล้วอยู่รอบๆตัวเราพร้อมที่จะฆ่าคนอื่นรวมทั้งตัวเขาเองได้ได้มันมีเหตุผลนะครับที่บอกว่าทําไมไม่ควรปล่อยให้คนที่เมาแล้วเนี่ยเกินกว่ากฎหมายกําหนดเนี่ยออกมาจากสถานบริการเหล่านั้นเขาต้องมีหน้าที่รับผิดชอบกับสังคมครับมไม่ใช่ว่าจะขายเอาอย่างเดียวแล้วก็สังคมจะเป็นยังไงไม่อย่างนั้นก็ไม่ต้องมีการบําบัดมลพิษจากโรงงานใช่ครับสังคมจะเป็นยังไงก็เป็นไปฉันทํางานของฉันฉันหาอะไรล่ะผลิตสินค้าแล้วปล่อยน้ําเสียออกมาปล่อยไอพิษออกมาค่ะมันไม่ได้นะครับอย่างนั้นสังคมจะอยู่ไม่ได้ครับค่ะคุณหมอคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิด